kılmadan sabahları olsun. Güzel bir konuşma oldu, güzel bir sohbet oldu. İki tane şeyde fikrimi söyleyeceğim. Sonra da bir soru soracağım. Ailesi hiç bir kişinin lafa bakılmaz ya dışarının görünümlü bir akla eserinde sözüne bakarak birinci bölümde biz milletvekillerde ben 59 yaşındayım. Hep biraz önce sizi şu anda milletvekillerinin görevli olduğu şekliyle gördük. Yani bir şeyler takip edildi, bir şeyler atandı, bir şeyler alındı, görevler vesaireler oldu. Ama inşallah bu yeni dönemde de e, bunun yerine milletvekiller asli görevlerine geçenler de düşünüyor. İkinci fikri yapacağım da, evet 15 Temmuz sonrasında beklediklerini 16 Temmuz'da göremeyenler, bugün 16 Nisan'daki sıkıntı hissettikleri için bugün Avrupa'yı karma karışık hale getirdiler ve bizlerin orada temsilcilerimiz sıkıntılar meydana getiriyoruz. Sorun da şu, İngiliz siyaseti dünyayı yönetiyor bizim dediğimiz. Böyle parçada yönetti. İşte biraz sizin de işaret buyurduğunuz gibi e, Orta Doğu'da da bunu planlıyorlar. Fakat <gülüyor> anlamadım ve bile düşün, sormak istediğim şey şu. Avrupa Birliği, Avrupa ile bugün her şeyimiz bizden kaçan herkes orada. Hainler orada, şerefsizler orada, <gülüyor> iptilal yapacak adamlar orada. Ya ne herkes Avrupa'da? Amerika'da yoklar. Peki Avrupa Birliği ile Amerika ayrı mı çalışıyor? Yoksa Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı da mı yönetiyor? Teşekkür ederim. Şimdi bir kere tek Amerika yok. <gülüyor> tek İngiltere yok. Tek Avrupa'da yok. <gülüyor> Ama bugünkü Avrupa'nın ağırlık merkezi <gülüyor> Clinton çizgisinde bir Avrupa. Eğer Clinton'lar kazansaydı seçimleri Amerika ile Avrupa'nın birlikte yüksek sesle konuştuğu bir fotoğrafı göreceksiniz. Bugün İngiltere'de ciddi bir kavga var. Kraliçe ile Kraliçe ile parayı kontrol edenler arasında. Amerika'da parayı kontrol edenler Clinton üzerinden denklemi kurdu. Obama da bunun bir parçası. Dolayısıyla şimdi parayı yönetenler ve para üzerinden Amerika'yı şirket gibi görenler seçimi kaybedince şu anda Trump'la çatışıyor ama Avrupa'yla bütünleşik vaziyetteler. Avrupa bir anlamda küresel sermaye elitlerinin şu andaki son adası. Ondan dolayı Kaçanların hepsi Avrupa'da, evet. Türkiye'ye yönelik bütün sesler Avrupa'dan çıkıyor, evet. Çünkü Avrupa, Trump'ın Avrupa stratejisinden rahatsız ve Trump'ın Avrupa'yı özellikle Almanya'yı cezalandıracağından korktukları için can haliyle Türkiye üzerinden de Amerika'ya mesaj vermeyi tercih ediyor. O halde bir Amerika yok, bir İngiltere yok, bir Avrupa yok, bir İsrail yok. Hepsini artık hangi İsrail, hangi Fransa, hangi Almanya diye sormak zorundayız. Hollanda'da dün akşam onlar olurken eski bir Dışişleri Bakanı Hollanda'nın yönetiminin yanlış yaptığını ifade ediyor. Dolayısıyla nasıl bizde, bizde FETÖ üzerinden, CHP üzerinden, Kemal Derviş üzerinden paranın egemenleri Türk siyasetini dizayn etmek için bir çaba içerisinde ve biz de onlara karşı direniyorsak direniyorsak ve böyle bir mücadelenin içerisindeysek her yerde de bu anlamda paranın egemenlerine karşı kendi milletlerinin çıkarlarını koruyan ve kollayanlar arasında ciddi bir mücadele var. Kim kazanacak? Biz kazanacağız. Önümüzdeki 50 yıl bizim bir kere, bunu söylüyorum. Yani düşünemeyeceğimiz kadar farklı bir Türkiye çıkacak. Ama bu çok kolay olmayacak. Bu zorlukların aşılmasındaki en kritik etap 16 Nisan'dır. Bir, 16 Nisan'ın arkasında Suriye ve Irak'ın nasıl şekilleneceği sorusunda Türkiye'nin içerisinde.